¿Sabes lo que es piedra, papel, tijera? Es una historia. El indio es un amigo. Él en una pelea recibió un disparo y pues se quedó paralítico. Fui reclutado pues como por un grupo armado, tengo 12 años de edad. Nuestra casa es una casa llena de esperanza y de alegría en medio del dolor. Una historia escrita por manos solidarias. A donde me digan, yo voy. Lo que haya que hacer, lo voy a hacer. No sé cuánto tiempo estás esperando este sueño, pero en tres días el sueño se entrega. Manos te construyen una nueva realidad. Ver la sonrisa de un niño, ¿qué más pago que eso? Mi nombre es Gonzalo Rodríguez y esto es Piedra, Papel, Tijera. Ahorita mira, van a regar acá. Él va a sacar los barrigar y después tú le ayudas a Mailú a poner esto. Eso es ahí ya. Los agentes de cambio de piedra, papel, tijera no se detienen en su misión de transformar a todo el continente latinoamericano. Creo fervientemente en la complementación y la complementación con el sector privado fue lo que hizo posible este proyecto. Bueno, yo llego al gimnasio ahora y siento que tengo un gimnasio nuevo. Simplemente me da más empuje a seguir trabajando. Luego de entregar una obra en Argentina y otra en Puerto Rico, identifican una comunidad que necesita ayuda en la región de Urabá, Colombia. Allí, Nelly, una maestra rural, educa a los niños en una zona duramente afectada por el conflicto de la guerra. Vamos a escuchar con atención el cuento. Dice, la vaca Nicolasa es una vaca alegre. No le gusta la lluvia porque el día que llueve su amo no la deja salir del establo a jugar en el prado. La zona de Urabá siempre ha sido una zona que debido a la violencia mucha gente emigró, se fue de acá y la, la vereda quedó eh, bastante despoblada. Por esa razón la escuela tuvo que cerrar. Ahora que ya conocemos a la vaquita Nicolás, yo quiero ver quién es capaz de escribirme la palabra vaca. Y ya pues ahora en este momento, este año, se retomó la iniciativa de reabrir la escuela en este lugar por petición de la misma comunidad. Bueno, muy bien. Vamos a mirar todas las palabras que escribieron. La V con la A. Y la C con la K. Muy bien. Aquí dice vaca. Muy bien. Bien. Desde muy niña a mí me gustó la cuestión de enseñar. Mi papá me cuenta que yo desde pequeñita siempre cogía una hojita, un lapicero, cualquier cosa y me ponía con los otros amiguitos a enseñarle que las vocales, que la A, que la E. Y esa ha sido mi vocación desde siempre y es un orgullo colaborar para que ellos tengan una mejor formación y sean buenos profesionales. Si ¿Sí ven que era fácil responder las preguntas, bueno, muy bien, vamos a cerrar y nos vamos a ir a desayunar. Por las condiciones económicas de muchos niños, ellos venían sin desayunar. Entonces, tener un niño desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del día aquí sin comer nada, era doloroso. Entonces, la, unas madres de familia acá, muy voluntarias, se ofrecieron a preparar el desayuno de los niños eh, sin recibir nada a cambio. Bendecida completamente, gracias a Dios que puso en DirecTV pues, la visión de, de venir a este lugar y de transformar todo el espacio para, para brindarle una mejor educación a los niños. En Arequipa, Perú, los voluntarios de Piedra, Papel, Tijera ayudaron a los habitantes de Villa Tambo a mejorar su calidad de vida en medio del desierto. La comunidad organiza una fiesta a puro color para celebrar la obra. 
Es una fiesta espectacular. Yo creo que ellos prepararon un itinerario todos estos tres días de agradecimiento para nosotros. El Pasacalle este, lo venían organizando este, todas las noches ensayando las danzas para vivir esta alegría del apoyo que nos ha dado. Vamos a hacer un Pasacalle. El recorrido es de 4 o 5 kilómetros. La danza que vamos a ir danzando ahora se llama Los Tincos. Era un momento de confraternizar, de alegrarse. Queremos no solo quedarnos acá como Villa Tambo, eh, en este lugar tan alejado, sino darnos a conocer también en la sociedad y sobre todo en el distrito de Yuri. La verdad, yo me voy súper feliz, me voy muy emotivo. Fue increíble. La isla paradisíaca del Caribe, el hogar de la Wesleyan Church, alberga a 12 niños desamparados. Cintia, la directora, dedica su vida a cuidar a estos niños. At first when I heard about it, I said no. I said, look, I don't want to be taking care of no children again. I volunteer about twice. I volunteer at the home, come assist them in, you know, helping little things at the home. And then I fell in love with the children. And about a week or two after, they asked me to stay on. And from then, I'm there until now. You will not eat your food. And you're getting skinny. Skinny? Mm -hmm. What's skinny means? You're getting thin. Angela, That I love kids. I love. I really do love children. I don't like to see children hurt. Uh, I want to be there for them as long as I could. Hey, it's not so bad. No, it's not so bad. Come. Angela, Angelina, they are twins. They were there when they were two. They are loving kids. They are very happy with them. Boy, you have to be going all the time. Yeah, they're very enthusiastic. If we have a bad dream, she could take care of me and let the bad dream go away. That was close again. Sometimes when I was dreaming about an a evil dragon, she used, she used to make my nightmare. nightmare. She, just, she just made my nightmare go away. Okay, we are going to the back area. This is something that someone gave us. It's, it's, it's really a slide, but a lot of people have a look at it, but it, to me it's sort of complicated to put together. So we're hoping that one day somebody will be able to put it together so the kids will be able to use it the proper way. The rainy season upon us, and when it rains, the roof leaks. We have that problem with that roof for a long time. Since then, we have been asking for help because we had some leaks. We get it patched here and there. We had some leaks again. The water keeps pouring down. Sometimes we put a little pond to catch the water. So we really and truly need that roof.
En la región de Urabá, Colombia, los agentes de cambio de piedra, papel, tijera identificaron una comunidad que intenta reconstruirse luego del conflicto bélico que azotó a la zona. Hay que recibir a Luis. ¿En qué vuelo llega Luis? En el vuelo de las 8 y 20 de la mañana, es decir, llega a las 9 y media. Señoras y señores, nos encontramos próximos a aterrizar. A partir de este momento, les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Luis, el responsable de la obra, llega desde Bogotá para conocer la escuela y una cancha multifunción que planean dejar como nuevas. ¿Cómo vas? Bien. ¿Hace cuántos días llegaste? Hace cuatro días y empezamos haciendo un recorrido por la cancha y después nos fuimos para la escuela que tenía un poco más de cosas retrasadas, entonces quisimos empezar. Ah, bueno. ¿Cómo va, la, ¿Cómo va la obra en la cancha? Mm, bien, pero pues todavía faltan muchos detalles y hoy estábamos revisando ya como las actividades finales para realizar con los voluntarios. Vamos a tener tanto en la cancha como en la escuela voluntarios de la Agencia Colombiana para la Reintegración, eh, que estas personas han tenido algún vínculo con el tema de posconflicto de nuestro país, es decir, han pertenecido a algún grupo al margen de la ley, eh, guerrilla o paramilitarismo. Entonces, pues es como la oportunidad perfecta para que ellos también se puedan involucrar con la comunidad y tener un espacio diferente para compartir. Bueno, buenísimo. Entonces, con voluntarios de DirecTV, con comunidad local, con líderes del programa de reinsertados del gobierno y obviamente pues de la mano de los niños y los jóvenes vamos a transformar escenario deportivo en apartado y colegio en turbo. <risa> Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, compadre? Bien, ¿Qué cuenta? ¿Cómo vamos? Bien, 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 trabajando. Bien. ¿Cómo va esto? Juicioso, súper juicioso. Aquí dándole. ¿Cómo les fue con el clima y la pintada? Llovió un montón. Sí. ¿Sí? ¿Y esta gente se ha ayudado o no? Míralo. Mira, está tenemos... listo. Este está en la jugada. Como 20, como 20 ayudantes por aquí, todos estos muchachos. ¿Y ustedes viven aquí? Sí. ¿Y antes usaban la cancha? Antes ni los burros jugaban aquí. <risa> Es que ¿Y ni ahora? Los caballos, ni los caballos. Ahora hasta, lo, hasta el alcalde vino. Pero ustedes tienen que cuidar esto. Ya ah, claro. nosotros la dejamos Bien, entregada, pero ustedes... Y el TV nos quiso regalar esto gratis o ustedes les pagan. No, esto no es gratis, esto es con el esfuerzo de todos. Por eso es que están ustedes aquí trabajando también. Esto es la comunidad, DirecTV y los voluntarios sacando adelante este proyecto. En la parte de allá atrás hay como un caño, como un estanco, entonces para evitar que los niños se fueran hacia allá hicimos este muro y lo aprovechamos también para dejar un poquito de marca y hacer murales. Eh, aquí se va a hacer un cerramiento con la gravilla, todo va a quedar no en pasto sino va a quedar en gravilla para evitar que se hagan los charcos que se hacen cuando llueve. Con la lluvia. Mientras la cancha de Colombia empieza a tomar forma, otra cancha está lista para estrenarse en el desierto de Arequipa. Rolo, el responsable de la misión solidaria en Perú, inaugura una obra que quedará para la posteridad. A la una, a la Quiero agradecer a, primero que nada a la comunidad, gracias al alcalde por venir, la verdad sé que tiene una agenda súper ocupada, pero muchísimas gracias y a la gente de Directiva Arequipa que la luchó para que sea la primera vez que hagamos voluntariado acá en provincia, son los máximos la verdad, totalmente cansados pero satisfechos, alegres, una mezcla de alegría, tristeza por irnos, pero súper súper alegres, súper contentos, súper cansados y con ganas de más, con ganas de, de seguir con esta labor, con estas acciones de piedra, pie, tijera. La verdad, amo mi trabajo.
Creo que no solamente yo, sino varios voluntarios nunca habían visto eso y nunca habían recibido un gracias tan, tan gigante como el que nos han dado ellos. Felicitaciones. Un gusto de conocerte. Ven acá. Gracias por todo. Gracias por si yo me voy hoy día, ellos van a seguir siendo organizados. Son unas personas increíbles, son unas personas muy amables y lindas. Hemos puesto solamente un granito de harina. Lo increíble que son esa comunidad, así que van a hacer crecer cada una de las cosas que hemos hecho. las oficinas de Trinidad y Tobago, los agentes de cambio Linda y Brent se reúnen para cumplir el sueño de Cintia. Antes de que empiece la temporada de lluvias, planean conseguir los voluntarios que ella necesita para tener el hogar en condiciones. Ok, so, based on our discussions, when we visited the Wesleyan's home and we met with uh, Ms. Thompson, mm -hmm. I definitely think it would be uh, a great initiative for us to try and help the children at the home. There, there are only eight children now. And based on Miss Thompson's advice, she really wants to see if she could get the roof repaired. Yes, because when we met with Cynthia, uh, that was about a few weeks ago, right. to ask her what she really needed it done. She said several companies had come and looked to the roof, but nobody ever came back. I guess they thought the project was too much for them to handle, or just didn't want to put out the money to help. But with children living in the home, I think it's really vital that we go all out to help them. Right. So. The children can sleep comfortably and since they can rest at night without wondering uh, worrying about them getting wet. Yes. So this should definitely be the project we should undertake. Yeah, this would be a huge relief for her having faced all her disappointment. So I definitely yes. think we could add a lot of value by us embarking upon this project with them. Let's do a rock, paper, scissors on this one. Oh yeah. The roof is really the genesis of the project because it, it's severely damaged. So right now we're actually on our way to Resales Hardware to ask for their assistance in terms of providing us for, um, with some material for the home and hopefully we could probably get it at a reduced price so that our budget will be able to be, to be back within budget in terms of the entire project. Lorraine? Hi. Hi. Brent from Hi. Direct TV. How are you? How are you? Good. It's Pleased nice to, meet to meet you. you. Same here. All right, so Lorraine, as we spoke about on the phone, um, what happened is that Direct TV, um, we're actually embarking upon a charitable initiative at the Wesleyan's Children's Home, which is just mm -hmm. five minutes from here. Right. Um, it's part of our Rock, Paper, Scissors program. Mm -hmm. And the home has been in operation for the last um, 17 years, mm -hmm. 17 or 18 years, but what happened is the, the, the roof is severely dilapidated. Right. So the children at the home, um, they're actually getting wet. Oh. So we actually wanted to um, find out if resales could have actually assisted us in terms of providing material for the roof, as mm -hmm. well as internal and external paint and that sort of thing. Right. You have any, any material you could probably actually, show us? Actually, yes, you came to the right place because right. that home, I mean, is mm -hmm. like our neighbor. All right, so what happened is that we wanted to find out if we could have gotten the material within, well, probably by today or tomorrow because we actually want to finish mm -hmm. the initiative um, within three or four days. Okay, so that's even a plus again because mm -hmm. we also do deliveries oh, and we wholesale in a big way. Right. So, of course, I will rush the order for you and yes, we'll right. be able so to So, Risa will be able to assist us? Yes, we will. And with discounted prices? Of course. Yeah. I'd appreciate that. All Thank right. Thank you very much, Lorraine. All right, today's a holiday, so you know nobody can come in to do anything. But in the meantime, we could sort out the jerseys and by sizes and departments, so we know how to give them out okay. during the week, right? Right. So what time are we going down the road? I think we should probably leave now and head down there so we could actually see what's going down with the roof and we yeah. could actually assign um, responsibility to the staff. All, All right. right, let's go. It's Indian Arrival Day. We've been here since this morning. Painting. 
this is something I enjoy doing. Every time there's a rock, paper, scissors session, I volunteer. I like doing this. The painting, the helping out, because the children, especially when children are involved, the children are so enthusiastic when you come to do stuff that you feel appreciated. I just want to say that we had an excellent first day at the Wesleyan Children's Home with our initiative here, Rock, Paper, Scissors 2016. And I want to say thank you to all of you. Today was a day where we got a lot done, despite um, weather conditions which were unpredictable. We got a lot done, thanks to all of you. And thanks especially for coming out on a day that was a public holiday. I know that we had other things planned for the day, but yet this was for the children and this was for our DirecTV brand. So I just want to say congratulations on what was achieved and thank you very much. <laughs>
Creo que todos han disfrutado, todos han estado entusiasmados en qué es lo que iban a pedir para que se les cumpla. Apenas veían los globos subiendo al cielo, era como para ponerse a llorar. El cielo en Arequipa se iluminó con deseos. Pero en Trinidad y Tobago, las nubes trajeron la temporada de lluvia antes de lo esperado. En estas condiciones, Brent no sabe si podrá entregar la obra a tiempo. This time here, we need to end the rainy season and from start to now, as you see, it's plenty rain. Rajesh, what, what, what happened? Um, no electricity, but I don't know if you were asked. Yeah, she come for no drill, I think we can hear that. So no electricity? Yeah. And you must so be you got to get back in now because you got to be so too right. scary right now. Yeah, but remember, we're trying to give up the home by tomorrow afternoon or Friday morning. So, But Brent a little nervous because the fact that he behind time by a day. He was expecting to finish tomorrow, but due to the keep back all day today, no current, no electricity. That's right? And hoping by Friday. ¿Ganas de sumarse al voluntariado? Sí, 100%. ¿Qué tiene que hacer el viernes y el sábado? El de tarde voy a ir a Piedra Papel y Tijera. Bien, ya está anotada. Estuve viendo las propuestas. La que más me convenció a mí fue la de aldeas infantiles. El desarrollo del campo deportivo, que los chicos no, no cuentan hoy con clases de, de deporte. Acá sí está más complicado el barro, ¿no? Claro. Es una parte que llueve y corre el agua y se posa mucho. Va a provocar vientos que pueden estar sobre tierra firme en torno de los 40 a 60 kilómetros por hora. Gonzalito, it's bling. Ah, Hello, please. How are you? I'm all right, my friend. ¿Cómo está? Do you want to make my job there? Sí, hombre, sí. Duraba, sufrió fuertemente la época de la violencia. Brindarle la orientación al niño de que hay mejores opciones que tomar una arma. Un niño educado es un niño que no va a coger el camino de la violencia. ¿Quieres participar de la próxima temporada de Piedra, Papel, Tijera? Postula tu caso en generaciondirectv.com barra ppt8 y participa.